اس واقعے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک مرتبہ کوئی سوالات لے کے آئے واقعے پیش کر رہا ہوں اشارہ کرتے ہوئے اور میں آگے بڑھ جاؤں گا تفصیل میں نہیں جا سکتا میرے بہت سے برادران جہاں جہاں پہ بھی سن رہے ہوں گے اس کو غور سے سنیں گے کچھ سوالات لے کے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بھئی یہ سوالات کے جوابات چاہیے جب جوابات نہیں ملے کہیں سے بھی تو کہا کہ ماض اللہ یہ دین جھوٹا ہے اور ماض اللہ پیمبر اسلام دین حق نہیں لے کے آئے تھے تو فوراں جناب سلمان نے کہا خبردار پیمبر اسلام کی توہین نہ کرنا وہ عادل رسول تھے صادق نبی تھے امین تھے میرے ساتھ چلو دروازے پہ آئے دستک دی جناب سیدہ نے کہا سلمان کیا بات ہے وہ جو آنے والے آئے تھے نا انہوں نے فوراں کہا بغیر دیکھے اندر سے خاتون نام لے کے بتا رہی ہیں دروازے پہ کون ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے بغیر دیکھے کوئی خاتون اندر سے کہے سلمان کیا بات ہے نام لے کے کہا کہ بی بی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے ذرا بتائیے جناب امیر کہاں ہے کہا وہ باغ میں کام کرنے کے لیے گئے ہیں وہیں پہ پہنچو تو جناب سلمان ان سب کو لے کے آئے جناب امیر کی بارگاہ میں پہنچے وہاں کیا سن رکھا ہے میں نے کہاں صرف نتائج دے رہا ہوں جیسے پہنچے تو ایک مرتبہ وہ جو سات میں افراد تھے جو زکاة لے کے آیا تھا روم کے بادشاہ کی اس نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے بڑے بڑے عالم اچھے لباس پہنے ہوئے جواب نہیں دے پائے جن کے پاؤں میں گارہ لگا ہے جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں ہاتھ میں گودال ہے یہ جواب دیں گے میرے سوالوں کے مولا کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے مولا سمجھ گئے ذہنیت کیا ہے امام اسے کہتے ہیں جو دماغ کو پڑھ لے مولا نے ایک مرتبہ اسے دیکھا کہا نہیں میں تیرے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے نا وہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا کس کی طرف اشارہ کیا امام حسن مشتبہ کھڑے تھے ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا جناب امام حسن مشتبہ کو دیکھا جناب سلمان سے کہا واقعاً یہ بچہ جس کا چہرہ ہی بہت معصوم سا ہے اتنا نور ہے یہ بچہ میرے سوالوں کے جواب دے گا امام حسن مشتبہ کو جلال آیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا کہا تو سوال پہلے کرتا ہی ہے میں جواب پہلے دو توجہ ہے دیدانے کے جب ایک مرتبہ امام حسن مشتبہ نے تفصیل سے سوالوں کے جواب دیئے میں نے کیوں واقعہ سنایا ہے آپ نے واقعہ تو سن رکھا نتیجہ میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں جب ایک مرتبہ اس نے سب سوالوں کے جواب پا لیے نا تو ایک مرتبہ اسی آدمی نے پلٹ کے کہا کہ آج کے بعد سے برخوردار آپ کو آپ کے بابا کو ان کھیتوں میں کام نہیں کرنا پڑے گا اس باغ میں یہ درخت لگانے نہیں پڑیں گے میں اتنی زکاة لے کی آیا ہوں اونٹوں پہ سونا لگا ہوا ہے اب ایک مرتبہ امام حسن مشتبہ نے اسے دیکھا پھر اپنے بابا کی طرف دیکھا جناب امیر کی طرف دیکھا کہ بابا کیا حکم ہے کہ بیٹے حسن مشتبہ مدینہ میں تمام فقراء غربہ کے درمیان میں یہ زکاة بات آئی ہے امام حسن مشتبہ گئے واپس آئے وہ ابھی تک متحیر و پریشان کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب سلمان سے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ایک آدمی کو اتنی دولت مل جائے اتنا سونا مل جائے وہ پھر بھی باغ میں کام کرنے کو ترجیح دے فقراء میں پیسہ بات دے نہ باپ سمجھ میں آیا نہ بیٹا امام حسن مشتبہ نے پلٹ کے کہا کہ تو سمجھ بھی نہیں سکتا یہ مظہر الاجائب ہے کہ میں تجھے سمجھاتا ہوں میرے بابا کون ہے کہ میرے بابا مجبوراً باغ میں کام نہیں کر رہے اختیاراً کام کر رہے ہیں یہ خوشک روٹی یہ سادہ لباس یہ زکاة سب میں دے دینا مجبور نہیں ہے یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن اپنے لیے زندگی مشکل بناتے ہیں دوسروں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے اسے عدالت کہا جاتا ایزان کرامی یہ عدالت علوی ہے مولا جتنا جو سب سے غریب آدمی ہوتا تھا اس کے معیار کے حساب سے رہا کرتے تھے کہ کبھی یہ کوئی نہ کہے کہ میں حکومت و ولایت علوی میں تھا لیکن بہت نادر تھا بہت پریشان تھا بہت غریب تھا امیر المؤمنین اس انداز سے تمام افراد جتنے بھی آپ کی رعایہ تھے آپ کی حکومت میں یا آپ کی ولایت میں تھے انہیں سب کو احساس تھا یہ امیر المؤمنین ہے 